So today, um, ipapakilala ko sa inyo yung family ko. Hi, Ma! Hi, Papa! <laughs> Say hi! And hi, that's Carol. my <laughs> little sister. It's my little brother. Kami ang Permaculture Research PH. Nilibot namin ang Pilipinas para pag-aralan ng permaculture, isang sistema ng pagdidesenyo ng mga komunidad at kapaligiran gamit ang wika ng kalikasan. Noong nakaraan na episode, bumisita tayo sa Kabiokid Permaculture Farm. Ngayon ay bubunta naman tayo sa Bae, Laguna! Ang bayan ng Bae ay isang agricultural town kung saan nakakapagdanim ng mga lowland crops tulad ng palay, upland vegetables tulad ng lettuce, pati na rin mga herbs and ornamental plants. Meron din itong coastal area para sa pangingisda. My name is Paolo from the New Way Farmers and we're here today at Tara Farms, Bae! yung ancestors, yung mga aking ancestors, yung mga lupain sila sa Palawan. Tapos yung great-grandfather ko, yung tatay ng may-ari, totoong may-ari nito. Ano siya, para meron siyang island na tara yung pangalan. Yun yung favorite island niya. Lolo ko, alam niya yon So, nung na-develop to, yun, pinangalan niya rin na tara. So, today it's a tara. Uh, one of the stories I'd like to share with you is how important the, impor or the importance of the pigs dito sa farm namin. Uh, so itong pigs, na-introduced lang siya dito sa farm last year, July 2017. Tapos since then, super, super laki nang naging pagkapagos. Sobrang nag-change na yung landscape. Like this one, this area before, itong part na to kung nasa yung pigs na right now. Dati sobrang suko na itong area, as in years namin pinaproblema kung paano namin gagawa ng paraan. Kasi if you can see, shaded siya, so hindi talaga nakakapasok masyado si araw. Tapos nung dumating si pigs, biglang nag-take shape na siya, even yung side kung nasan yung gulay, dati wala yun. So yung side na may gulay ngayon, dati range area ng, range area ng mga, mga big pigs. So we put there 10 big pigs, adult pigs, mga one year and above. Tapos in the span of one week, linis siya. As in, putik, tsaka fertilizer na siya. Yung mga damo, kinain, yung mga, yung mga unwanted na halaman, kinain nila, uh, binungkal nila. And then, syempre yung manure nila na iwan, naging pataba sa lupa. Yung area na inapinikiwan nila, sobrang malambot ng lupa, mustansya na. So perfect talaga for, you know, ground, for vegetable planting and vegetable growing. Woo! Waste namin, like pinay yung mga dahon, o yung mga prutas na laglag, o yung mga vegetables na hindi na mabenta sa market. Sa kanila na pupunta. So imbis na pinatapon namin siya, imbis na naging waste siya or something unused, naging, ano siya, naging beneficial pa siya for the pigs. Kapag pagka may mga bisita, may mga nagtutur sa farm, Sobrang naaliw sila sa mga pigs. Binibigyan ng fruits or binibigyan ng mga downs, kakainin. Nakakaaliw sila tapos cute silang, cute silang tignan, nakakaaliw silang panoorin. And then, minsan nakakatawa din kasi syempre dito, ino-observe mo yung animals on a consistent basis. Eh. So everyday, uh, chine-check mo yung mga baboy tapos after a while, yung mga baboy, ano, lumalabas yung mga ugali nila. So, may iba parang nangaaway, may isa bully, isa tahimik, yung isa, yung iba. Gusto nila isolated, medyo emo. So, what's the point in all of this? Tapos, pagdating din sa yung pagpanganak, may ibang mga inahin. Yung iba, sobrang maalaga, sobrang protective sa mga anak. Meron naman yung wala nang pakialam sa anak, iniiwan pinakabayaan. So, yun. So, parang reflection din siya ng society. Eh. Like, yung mga nanay dyan na sobrang makikipag-gear sila para, sa, para lang sa protection anak nila. So, uh, humans, animals din tayo. Tapos, we can, learn all, we can also learn a lot from these things. Tapos, since then, uh, nag-start po kami last uh, July, itong two months ago, July 
2018, so one year after the pigs came, uh, nag-start po tayo ng isang farmer field school or FFS training. So ang FFS training po namin now, or na ongoing, 4 months po siya, for 4 to 5 months, uh, ano siya, farmer field school on sustainable pig farming. Ano talaga siya, yung commercial type pig. Pigs na meron kami dito is yung native. So iba yung, iba yung ibang klaseng pangangalaga siya. So ito, mas, yung itong mga native, mas, ano sila, mas independent sila. Kasi hindi na nila kailangan masyado ng vaccine, yung pangangalaga, hindi masyado, basta may pagkain, mabubuhay yan. Tapos may, tsaka may proper shade, mabubuhay sila. Unlike itong mga pink pigs, yung pang, yung, yung kinasanay natin sa commercial, yung pink commercial type pigs, sila talagang heavy yung, ano, heavy yung pangangalaga na pangangit na kailangan. So yun, 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 yun yung inaaral namin yun sa sustainable pig farming na paano mag-alaga ng pink commercial type pigs sa setting na medyo free range, medyo open, medyo more natural is in, uh, instead of yung kinasanay natin na practice na kinukulong sa koral, may mga bakal. Tapos uh, bunga ng aming pag-aaral, uh, nakapag-create po tayo ng ano, ng farmers group dito sa Bae, dito sa aking local area. So ang tawag namin, uh, so the name is Sustainable Pig Farmers Association of Bae Laguna or Bay Boys. Yeah. Ang mga native pig sa Tara Farms ay tinatawag na component o kaya element ng isang sistema. Pinag-aralan ni Paolo ang native pig para makompleto niya ang permaculture design ng kanyang farm. Ang tawag sa paraan ng pag-design ng ganito sa permaculture ay component analysis. Maraming salamat sa Tara Farms sa pagbahagi ng kanilang kaalaman sa permaculture. Sa susunod na episode, mananatili tayo sa Bae Laguna para pag-aralan kung paano naman mag-permaculture sa bakura ng bahay. Facebook on Permaculture Research PH. And subscribe on our channel.